আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকে আমরা দেখব ক্যাটাগরিজ অফ ইনফরমেশন এটা সিস্টেম অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা যদি ইনফরমেশন সম্বন্ধে না জানি ইনফরমেশন গ্যাদার করা বা ইনফরমেশন অ্যানালাইসিস করব কিভাবে তাহলে তাহলে দেয়ার আর থ্রি ক্যাটাগরিজ অফ ইনফরমেশন রিলেটেড টু ম্যানেজারিয়াল লেভেল অ্যান্ড দ্য ডিসিশন ম্যানেজ ম্যানেজারস মেক এখানে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা আমি যদি একটু বড় করে দেখাই ইনফরমেশন লেভেলগুলো এখানে প্রথমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ট্র্যাটেজিক ইনফরমেশন লেভেল এটা মূলত আনকনস্ট্রাক্টেড হয় আর ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল লেভেল এটা মিডিয়াম পর্যায়ে মডারেটলি কনস্ট্রাক্টেড আর অপারেশনাল লেভেল এটা হাইলি কনস্ট্রাক্টেড ভলিউম অফ ইনফরমেশন লো কনসেনট্রেট মিডিয়াম কনসেনট্রেট লার্জ ডিটেল রিপোর্ট তো এইভাবে কারণ কি কারণ আমি যদি আপনাদেরকে একটা উদাহরণ দিই যে একটা ব্যাংকের ক্ষেত্রে এই যে স্ট্র্যাটেজিক ইনফরমেশন অর্থাৎ পরিসংখ্যানগত ইনফরমেশনগুলো কিন্তু ম্যানেজারের কাছে পৌঁছাবে তো সে ওগুলো থেকে ডিসিশন নেবে কিন্তু ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল ইনফরমেশনের ক্ষেত্রে মডারেটলি স্ট্রাকচার ইনফরমেশনগুলো যাবে মিডিয়াম মডারেটলি প্রসেসগুলো যাবে সেটা গিয়ে সেখান থেকে সেটা কোথা থেকে পাবে দেখেন এটা কিন্তু অপারেশনাল ইনফরমেশন সিস্টেমের ইনপুট হিসেবে ওখানে যাবে তো এই প্রত্যেক একটা চেইন আকারে গিয়ে সে সে স্ট্র্যাটেজিক ইনফরমেশন হিসেবে সেখানে ম্যানেজার পদে যারা রয়েছে প্রজেক্ট ম্যানেজার বা একটা বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ম্যানেজার সেইগুলো থেকে বা তারা এগুলো থেকে ডিসিশন নেবে তো একটু দেখবো যে স্ট্র্যাটেজিক ইনফরমেশন কোলগুলো দিস ইনফরমেশন ইজ রিকোয়ার্ড বাই টপ মোস্ট ম্যানেজমেন্ট ফর লং রেঞ্জ প্ল্যানিং পলিসি অর্থাৎ দীর্ঘ পলিসির জন্য এই ইনফরমেশনগুলো আমরা ম্যানেজ ম্যানেজমেন্টে যারা রয়েছে তারা তাদেরকে প্রোভাইড করবো তারা সেগুলো নিয়ে কাজ করবে ফর নেক্সট ফিউ ইয়ার ডিসিশন নেবে ফর এক্সাম্পল টেন্স ইন রেভিনিউ ফিনান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স অ্যান্ড পপুলেশন গ্রোথ তো এই ধরনের বিগ বিগ ডিলসগুলো স্ট্র্যাটেজিক ইনফরমেশনের মাধ্যমে যারা ম্যানেজারিয়াল পদে রয়েছে তারা সেগুলো ডিল করবে এবার ম্যানেজারিয়াল ইনফরমেশন দিস টাইপস অফ ইনফরমেশন ইজ রিকোয়ার্ড বাই মিডিয়াল ম্যানেজমেন্ট ফর শর্ট অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জ প্ল্যানিং হুইচ ইজ ইন টার্মস অফ মান্থস আচ্ছা তার মানে এখানে মিডিয়াল পর্যায়ে যে আমাদের ডিসিশন নেওয়ার জন্য যে ইনফরমেশনগুলো দরকার সেগুলো ম্যানেজকে আমরা বলবো ম্যানেজারিয়াল ইনফরমেশন যেমন সেগুলো মাসে এক মাসের জন্য বা দু মাসের জন্য এই ধরনের ইনফরমেশন নেওয়ার ডিসিশন নেওয়ার জন্য ব্যবহার হবে ফর এক্সাম্পল সেলস অ্যানালাইসিস ক্যাশ ফ্লো প্রজেকশন অ্যান্ড অ্যানুয়াল ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইট ইট ইজ এসিভ উইথ দ্য এই ডট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম এমআইএস নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে তো এখানে এইটুকু জানা থাক অপারেশনাল ইনফরমেশন দিস টাইপ অফ ইনফরমেশন ইজ রিকোয়ার্ড বাই লো ম্যানেজমেন্ট ফর ডেইলি অ্যান্ড শর্ট টার্ম প্ল্যানিং অর্থাৎ যারা একেবারে ইমপ্লুই পর্যায়ে ব্যাংকের ক্ষেত্রে দেখেন ডেইলি ম্যানেজমেন্টের সিস্টেমগুলো কিন্তু ইনফরমেশনগুলো কিন্তু এই তাদেরকে আমরা বলবো অপারেশনাল ইনফরমেশন টু ইনফোর্স ডে টু ডে অপারেশনাল অ্যাক্টিভিটিস ফর এক্সাম্পল কিপিং ইমপ্লুই অ্যাটেন্ডেন্স রেকর্ড এজ এ ইমপ্লুইদের অ্যাটেন্ডেন্স রেকর্ড অভার ডিউ পার্সেস অর্ডার অ্যান্ড কারেন্ট স্টক অ্যাভেলেবেল এগুলো হলো অপারেশনাল ইনফরমেশন ইট ইজ অ্যাভেলেবেল উইথ দ্য এইড অফ ডাটা প্রসেসিং সিস্টেম ডিপিএস বা ডিপিএস এর মাধ্যমেই আমরা এই অপারেশনাল ইনফরমেশনগুলো পাব তো আজকে আমরা দেখলাম ক্যাটাগরিজ অফ ইনফরমেশন স্ট্র্যাটেজিক ইনফরমেশন ম্যানেজারি ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল ইনফরমেশন অ্যান্ড অপারেশনাল ইনফরমেশন তো আজকে পর্যন্তই পরবর্তী দিনে নতুন কিছু নিয়ে আলোচনা হবে সে পর্যন্ত বিদায় আসসালাম